Namaste learners, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. In this class, we discuss the current affairs in December 3rd. We discuss the Vyoma Daily Current Affairs classes in this class. Every day, you can subscribe to the Vyoma Daily YouTube channel. If you are subscribed, you can click the bell icon. So, if you click the bell icon, you can upload the notifications in every class. So, if you are subscribed to the Vyoma Daily YouTube channel, you can click the Vyoma Daily YouTube channel. If you are subscribed to the Vyoma Daily YouTube channel, क्लिक चाहेंगे। आधे विधेयक ये डायली करंट अफेयर्स क्लासेस तो पढ़ते का मेमो ये डायली करंट अफेयर्स नोट्स कोड़ा मेको प्रतिरोज फ्री का पीडीएफ फॉर्मेट लो प्रोवाइड चलने जरूर करते हैं। काबर्टी दाने के संबंधित चल लिंक को कोड़ा मेमो ये वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लो प्रोवाइड जैसे नम आ लिंक क्लिक अदे विदेंगा मीरु vyoma.net website इकन का वेलने टेते अकड़ कोड़ मेमु इ डैली करेंट अफाइसु यपपड़ कपड़ अप्डेट्स चेरें दरुगुतुंदी काबट्टी इ vyoma.net website वेंचु कोड़ा मीरु प्रतिरोजु इ डैली करेंट अफाइसु फॉल्लो वोच्चु अदे विदेंगा � प्रीलिम्स एग्जाम के संबंध में चीमी को व्योमा ऑनलाइन एग्जाम्स प्रोवाइड चरण जरूरी तुम दी दिन लो पदी ग्रैंड टेस्ट लो पदमोड़ चैप्टर वाइज टेस्ट लो में कौन दे बात लो उन्हें कब टी दिन के संबंध में ची रजिस्ट्रेशन के संबंध में चल लिंक में हम ये वीडियो किन्हा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड जैसे नाम काबटी आ लिंक क्लिक जैसे मिलो ये एग्जाम्स लोगों का आटम जैसे मिल ये वाले इधर यस्से कांस्टेबल एग्जाम्स नोस्ट नरो आ एग्जाम्स लोग मिलो मंच फलिताल साधन चल दान की आवकाश मुट्ठी सो मेरो एग्जाम रासे टपड़ो मेरो मंची प्रैक्टिस का उन्तन्दी मेरे टेंशन पड़े कुण्डा एग्जाम हाल्लो एग्जाम रासे दान की आवकाश मुन्दन्दी काबटी तब्बो कुण्डा किंदा उन्ना रजिस्ट्रेशन लिंक ने क्लिक चेसी विटनी अटेम्प्ट चेंडी अदेव देंगा मेरे फ्रेंड्स ये वरेना सरे ये पी एस ए कांस्टेबल एग्जाम के प्रिपेयर होता ना वाल को गोड़ा तब्बो कुण्डा देने कुरिंची तले चाइन्डी आधे वेदनगा देने कुरिंची मी किंका ये दाना डाउट्स होना सरे तब्बो कुण्डा ये मोबाइल नंबर से करना मेरे कॉल जेस नडेते मी डाउट्स मतलब गोड़ा क्लारिफाई चेडम जरूर दूंगी सो ये रो प्रस्तुत आर्धिक समस्त्रों, अंटे प्रस्तुत आर्धिक समस्त्रों, रेंडिवेल पंतुम्दी मार्च तो मुगुस्तुंदी, काबट्टी, ये रेंडिवेल पंतुम्दी मार्च तो मुगिसे, ये प्रस्तुत आर्धिक समस्त्रों लो, भारत स्तोल देसी योत्पत्ति, GDP 7.2 सेयातम इकड़ा मूडीज गानी अदेवेदंगा वर्ल्ड बैंक गानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड गानी ये भी ये स्तुलत देशी उत्पत्ति ने अंचना वैसे कोने निवेदित करने दी रिलीज़ सेडम जरूरी थी कब टी आ निवेदित के लिए प्रकार इंगा ये स्तुलत देशी उत्पत्ति वालों यंता निर्णय इन चारों यंता अंचना वैसे तेल पैर ने भी मन की चाला इम्पोर्टेंट वीट में तो मनाली क्वेश्चन सने भी अड़ी दूं डरो सो आवेदंगा ये Indonesia रिलीज़ एंड जरूरी थी, तो ये समस्त्र में दी बैंकिंग आउटलुक ऑन इंडिया, ये निवेदित का पैरो बैंकिंग आउटलुक ऑन इंडिया, तो ये कोड़ा मान की चाला इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग आउटलुक ऑन इंडिया निवेदित करनी ये क्रिंदी वाणी लो यावरु विरदल चेस्टारो मोडीसु वर्ल्ड बैंक को इंटरनेशनल मॉनिटरी एयरपोर्ट चेडम जरिएंदी दिन योग का व्यवस्था पकड़ो जॉन मूडी आधे विदंगा ये मूडीज कॉरपोरेशन योग का प्रधान कार्यालय हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लोनी न्यूयॉर्क लोग होंगे आधे विदंगा प्रस्तुत हम ये मूडीज कॉरपोरेशन योग का प्रधान कार्य निर्वाहन अधिकारी वजह से रेमांड डब्ल्यू सो मन आंध्र प्रदेश राष्ट्रम नीचे तेलंगाना वेड़पोई तरह मोटमोद सारी आंध्र प्रदेश बार कौन की चैरम की एलक्ष जरिए दींट घंटा रामाराव आंध्र प्रदेश बार कौन चैरम ऐन कव जी नैक्स्ट वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यल एर्पट आंध्र प्रदेश विश्वविद्यल 
ఏర్పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ యోగా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యోగా అండ్ న్యాచురోపతి సంచాలకుడైన డాక్టర్ ఈశ్వర్ ఎన్ ఆచార్య వెల్లడించడం జరిగింది ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యాచురోపతి ఆయుష్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సహకారంతో సెంటర్ సెంటర్ కౌన్సిల్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ యోగా అండ్ న్యాచురోపతి ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు యోగా ఫెస్ట్ ని ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ లోని రవీంద్ర భారతిలో ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐక్యరాజ్య సమితి పదవికి కాకనూరు నాగరాజు నాయుడు నియమితులయ్యారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇండియన్ పర్మనెంట్ మిషన్ డిప్యూటీ చీఫ్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన యువ ఐఏ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి అయిన కాకనూరు నాగరాజు నాయుడు నియమితులవ్వడం జరిగింది ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇండియన్ పర్మనెంట్ మిషన్ డిప్యూటీ చీఫ్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారు కాకనూరు నాగరాజు నాయుడు ఇతను ఇంతకు ముందు వచ్చేసి మన దేశ ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ మానస పుత్రిక అయిన ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర ఇతను పోషించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ అంతర్జాతీయ ఒప్పందం ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో ఈ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ సంస్థకి తొలి చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ గా కూడా ఈ కాకనూరు నాగరాజు నాయుడు పని సేవలు అందించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఇతను ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇండియన్ పర్మనెంట్ మిషన్ డిప్యూటీ చీఫ్ గా ఈ కాకనూరు నాగరాజు నాయుడు నియమితులవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిసెంబర్ ఐదున జీసాట్ లెవెన్ ఉపగ్రహ ప్రయోగం ఇస్రో సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ ఈ ఉపగ్రహం పేరు జీసాట్ లెవెన్ సో దీన్ని ఎందుకు పంపిస్తున్నారంటే కక్షలోకి మన భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ఈ అంతర్జాల వినియోగాన్ని అదేవిధంగా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాచార వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో వీటి అవసరాలకి వీటి అవసరాలని తీర్చేందుకు కోసంగా ఈ జీసాట్ లెవెన్ ని ఇస్రో చేపట్టనుంది సో దీన్ని ఎక్కడి నుంచి అంతరిక్షంలోకి పంపిస్తున్నారు కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టున్నారు ఈ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ గయానాలోని కౌరు అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి దీన్ని డిసెంబర్ ఐదవ తేదీన కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టనున్నారు జీసాట్ లెవెన్ ఉపగ్రహాన్ని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఎక్కడి నుంచి కక్షలో ప్రవేశపెట్టింది ఫ్రెంచ్ గయానాలోని కౌరు అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జీసాట్ లెవెన్ యొక్క బరువు వచ్చేసి ఐదు కిలోల్ సో ఇప్పటి వరకు ఈ ఇస్రో చేపట్టిన ప్రయోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రయోగాలు అన్నిటిలో అంటే అన్ని ఉపగ్రహాల కంటే కూడా ఈ ఉపగ్రహం బరువు అత్యంత అధికమైనదని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క బరువు ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు ఈ ఉపగ్రహం వచ్చేసి మొత్తం పదిహేను సంవత్సరాల పాటు మన భారతదేశానికి సేవలు అందిస్తుంది అదేవిధంగా ఇందులో వచ్చేసి మల్టీ స్పాట్ భీమ్ యాంటినా కవరేజ్ దీనిలో ఏర్పడడం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ఈ మల్టీ స్పాట్ భీమ్ యాంటినా కవరేజ్ వచ్చేసి మన భారతదేశంతో పాటుగా మన భారతదేశ చుట్టుపక్కల ఉన్న దీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ దీవుల్లో కూడా ఇది సేవలు అందిస్తుంది సో దీని ఉపయోగాలు మనం పూర్తిగా చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో మన దేశవ్యాప్తంగా బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు ఈ జీసాట్ లెవెన్ ఉపగ్రహం అందిస్తుంది అదేవిధంగా గ్రామీణ వనరుల కేంద్రాలకి వివిధ రకాల డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లకి ఈసాట్ టెర్మినల్కి అదేవిధంగా ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్ వినియోగదారుల బ్రాడ్బ్యాండ్ అప్లికేషన్లకి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి ఇస్రో తెలపడం జరిగింది అదేవిధంగా బ్యాండ్ విత్ కనెక్టివిటీని మరింత రెట్టింపు చేసి ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాలకి సైతం వేగవంతమైన అంతర్జాల సేవల్ని చేరువ చేయాలని చెప్పేసి ఈ భారత అంతరిక్ష సంస్థ ప్రస్తుతం ఈ జీసాట్ లెవెన్ ఉపగ్రహాన్ని కక్షలో ప్రవేశపెడుతున్నట్టుగా భావించడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇస్రో యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ దీనిని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇస్రో యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది ఇస్రో యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉంది సో చాలా సార్లు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఇస్రో యొక్క మొదటి చైర్మన్ వచ్చేసి విక్రమ్ సారాభాయి ఇతను గుజరాత్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి అదేవిధంగా ఇస్రో యొక్క తొమ్మిదవ చైర్మన్ వచ్చేసి ఏఎస్ కిరణ్ కుమార్ ఇతను కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఇతను రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చైర్మన్ గా బాధ్యతలు వ్యవహరించారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వచ్చేసి ఈ ఇస్రో యొక్క చైర్మన్ పదవ చైర్మన్ వచ్చేసి కె శివన్ ఇతను తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ క్రింది వాణిలో ప్రస్తుతం ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు కె శివన్ ఇతను తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్ట్రా రన్నింగ్ లో భారత్ కు
నారాయణ్ సో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అల్ట్రా రన్నింగ్ లో భారతదేశానికి పథకం వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అల్ట్రా రన్నింగ్ లో అంటే ఎక్కువ దూరం పరుగెత్తడంలో భారతదేశానికి తొలి అంతర్జాతీయ పథకాన్ని అందించడం జరిగింది ఈ లేటెస్ట్ గా మనం చూసినట్లయితే ఆసియా ఓషియానియా ఛాంపియన్షిప్ లో ఈ ఉల్లాస నారాయణ్ ఈ కాంస్యం సాధించడం జరిగింది ఈ ఛాంపియన్షిప్ పేరు ఆసియా ఓషియానియా ఛాంపియన్షిప్ ఇతని పేరు ఉల్లాస్ నారాయణ్ అత్యధికంగా ఇతను రెండు వందల యాభై మూడు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తి రెండు వందల యాభై మూడు కిలోమీటర్లు యోషిహికో ఇషికావో జపాన్ కి చెందిన యోషికియో ఇషికావో వచ్చేసి రెండు వందల యాభై మూడు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తి మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండో స్థానం వచ్చేసి జపాన్ కి చెందిన తకహాషి రెండు వందల యాభై రెండు కిలోమీటర్లతో రెండో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా మూడో స్థానంలో వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందిన ఉల్లాస్ నారాయణ రెండు వందల యాభై కిలో కిలోమీటర్లు పరిగెత్తి మూడో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ లో వచ్చేసి నారాయణ్ రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు పరిగెత్తారు అదేవిధంగా మన భారతదేశానికి చెందిన నారాయణ్ అదేవిధంగా సునీల్ వర్మ వచ్చేసి రెండు వందల రెండు కిలోమీటర్లు ఆ తర్వాత మీనా వచ్చేసి నూట తొంభై రెండు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తడం జరిగింది సో మొత్తం కలిపితే ఆరు వందల నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లు కాబట్టి ఈ ఆరు వందల నలభై నాలుగు కిలోమీటర్లతో కూడిన మన భారత జట్టుకి కాంస్యం దక్కింది అదేవిధంగా ఏడు వందల యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు జపాన్ కి చెందిన వారు పరిగెత్తడం జరిగింది కాబట్టి జపాన్ దేశానికి మొదటి స్థానం ఆ తర్వాత రెండవ స్థానం వచ్చేసి ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తిన ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి రెండవ స్థానం దక్కింది మన భారతదేశం వచ్చేసి దీంట్లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది ఆసియా ఓషియానియా ఛాంపియన్షిప్ లో భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో నిలిచింది మూడో స్థానంలో నిలిచింది కాంస్యం దక్కించుకుంది మొదటి స్థానంలో జపాన్ రెండో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆసియా పసిఫిక్ సమ్మిట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కాఠ్మాండులో జరిగింది ఈ ఆసియా పసిఫిక్ సమ్మిట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నేపాల్ రాజధాని అయిన కాఠ్మాండులో జరిగింది దీంట్లో మన భారతదేశం కూడా పాల్గొనడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో నేపాల్ రాజధాని అయిన కాఠ్మాండులో జరిగిన ఈ ఆసియా పసిఫిక్ సమ్మిట్ యొక్క థీమ్ వచ్చేసి అడ్రెసింగ్ ద క్రిటికల్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ యూనివర్సల్ వాల్యూస్ అడ్రెసింగ్ ద క్రిటికల్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ యూనివర్సల్ వాల్యూస్ ఇది ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆసియా పసిఫిక్ సమ్మిట్ యొక్క థీమ్ నేపాల్ యొక్క రాజధాని ఖాట్మాండు నేపాల్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి నేపాల్ రూపాయి అదేవిధంగా నేపాల్ యొక్క ప్రధాన మంత్రి కేపీ శర్మ ఓలి అదేవిధంగా నేపాల్ యొక్క ప్రెసిడెంట్ విద్యాదేవి బండారి సో ఇది నేపాల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం డిసెంబర్ మూడు సో మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరం నుంచి ఈ అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవాన్ని డిసెంబర్ మూడవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవానికి ఒక థీమ్ కూడా ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం ఈ అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ఎంపవరింగ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఎంపవరింగ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ ఇన్క్లూజివ్నెస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం యొక్క అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం యొక్క థీమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాలుగవ ఎక్స్కోప్ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది పశ్చిమ బెంగాల్లో మొదలైంది ఎక్స్కోప్ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇది నాలుగవ ఎడిషన్ మన భారతదేశంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అదేవిధంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందిన ఎయిర్ ఫోర్స్ ల సంయుక్త వైమానిక దళ అభ్యాసం ఎక్స్కోప్ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది ఈ డిసెంబర్ మూడు నుంచి డిసెంబర్ పద్నాలుగు వరకు కూడా ఇది జరుగుతుంది ఇది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న నాలుగవ ఎడిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నాలుగవ ఎడిషన్ దీని పేరు వచ్చేసి ఎక్స్కోప్ ఇండియా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇది మన భారత ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అదేవిధంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి చెందిన ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈ రెండింటిల మధ్య సంయుక్త వైమానిక దళ అభ్యాసం అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ భారత వైమానిక దళం గురించి దీని యొక్క చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ వచ్చేసి ప్రస్తుతం ఎయిర్ మార్షల్ బీరేందర్ సింగ్ ధనోవా అదేవిధంగా వైస్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ వచ్చేసి శిరీష్ భవన్ దేవ్ ఈ ఎయిర్ ఫోర్స్ దినోత్సవాన్ని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీన జరుపుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి దేశీయంగా రూపొందించిన తొలి ఇంజిన్ రహిత రైలు ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఈ రైలు పేరు ట్రైన్ ఎయిటీన్ ఈ ప్రయోగ పరీక్షలో గంటకు నూట ఎనభై
కోట సవాయి మాతోపూర్ మార్గంలో దీన్ని చేపట్టారు కాబట్టి ఈ ప్రయోగ పరీక్షలో వచ్చేసి ఇది నూట ఎనభై కిలోమీటర్ని అధిగమించి ప్రయాణించడం జరిగింది సో ఈ ట్రైన్ ఎయిటీన్ అనే దాన్ని యాక్చువల్గా రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో నడిచేలాగా వంద కోట్ల వేగంతో పూర్తిగా మొత్తం ఈ రైలు మొత్తం కూడా ఏసీ ఉంటుంది ఏసీ రైల్ని చెన్నైలోని సమీకృత రైలు పెట్టిన కర్మాగారం దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో ప్రయోగాలు అనేవి ఇప్పుడు చేపడుతున్నారు లేటెస్ట్ గా చేపట్టిన ఈ ప్రయోగంలో వచ్చేసి నూట ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగాన్ని ఇది అధిగమించి ప్రయోగించడం జరిగింది సో ఒకవేళ ఇది కనుక వాడుకలోకి వచ్చినట్టయితే మన భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే ట్రైన్స్ లో ఈ ట్రైన్ ఎయిటీన్ మొదటి స్థానంలో నిలవడం జరుగుతుంది ట్రైన్ ఎయిటీన్ దీని పేరు దీన్ని తయారు చేసింది వచ్చేసి చెన్నైలోని సమీకృత రైలు పెట్టిన కర్మాగారం ఐసీఎఫ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సుష్మా స్వరాజ్ కో చైర్ గా ఇండియా యుఏఈ జాయింట్ కమిషన్ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు సో మన భారత విదేశాంగ మంత్రి అయిన సుష్మా స్వరాజ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కి వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ ఇండియా యుఏఈ జాయింట్ కమిషన్ సమావేశంలో ఈమె కో చైర్ గా వ్యవహరించడం జరిగింది విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అయిన సుష్మా స్వరాజ్ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లో యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ విదేశాంగ మంత్రి అయిన షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జాయిద్ అల్ నహ్యాన్ తో కలిసి ఈ అబుదాబిలో భారత యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క పన్నెండవ జాయింట్ కమిషన్ సమావేశానికి ఈమె సహకరించడం జరిగింది అదేవిధంగా మన భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి అయిన సుష్మా స్వరాజ్ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అబుదాబిలో అబుదాబిలో గాంధీ జయద్ డిజిటల్ మ్యూజియాన్ని కూడా ఈమె ప్రారంభించడం జరిగింది విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ గాంధీ జయద్ డిజిటల్ మ్యూజియాన్ని ఈ క్రింది వాణిలో ఎక్కడ ప్రారంభించారు అబుదాబిలో ఈమె ప్రారంభించడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా యుఏఈ అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దీని యొక్క రాజధాని అబుదాబి అదేవిధంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క కరెన్సీ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దిర్హామ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ ఖలీఫా బిన్ జయిద్ అల్ నహ్యాన్ ఖలీఫా బిన్ జయిద్ అల్ నహ్యాన్ సో ఇవి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా మీ కమెంట్స్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో తెలపండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్ కి మరింత మందికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో ఫేస్బుక్ లో కానీ వాట్సాప్ లో కానీ ట్విట్టర్ లో కానీ గూగుల్ ప్లస్ లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్ లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్